Un placer saludarles. Bienvenidos a nuestra conversación de perspectiva pastoral. Este es un podcast en el cual hablamos acerca precisamente de lo que es el llamado, el peregrinar y específicamente lo que es el privilegio de servir a Cristo a través de la iglesia local. Mi nombre es Vidal y yo seré, en este caso, el, el anfitrión del podcast. En esta ocasión, a través de lo que hemos hecho ya por varios podcasts, ya tenemos varios meses haciendo esto, Aquí estamos tomando un giro un poquito diferente porque típicamente hemos estado entrevistando pastores varones y por primera vez este es algo nuevo, completamente nuevo para nosotros, lo cual trae, um, trae un, un, una experiencia diferente y es un privilegio hacer esto y estoy hablando de nuestro invitado o nuestra invitada de esta ocasión y estoy hablando de mi hermana Irene Gallegos. Salúdame, por Gracias, favor, porque Vidal. me da mucho gusto tenerte aquí Gracias. en esta ocasión. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer de estar aquí uh -huh. y, um, y un honor de estar aquí en el podcast. No, Gracias. Pues, no, y sobre todo de tenerte en casa, porque sí. esto lo hacemos desde casa la mayor parte del tiempo. Sí. Hemos aprendido a hacerlo de una manera a, a, a movible, donde llevamos todo este equipo a donde vamos. Tú sabes lo que hacemos en cuestión de trabajo con, con Texas Baptist. Y tenerte en casa es un privilegio. Así es que gracias, gracias, gracias. Nuestra audiencia típicamente son pastores, líderes de iglesias, audiencia en general realmente. Y cubrimos no solamente Texas Baptist, así lo dice de Texas, pero obviamente lo llevamos a otros países y toda esa experiencia. Típicamente iniciamos con la conversación más importante, que yo sé que te va a encantar esta pregunta. Familia, platícanos cómo está la familia. ¿Dónde está sí, la sí, cuestión sí. de la familia? Platícanos. Eh, bueno, tengo mi esposo Esteban, tenemos casi ocho años de casados, ya perdí cuenta, nomás, que, nomás sé que ya tenemos más años casados que nomás de novios porque yo esperaba ya que propusiera de matrimonio, pero duró casi seis años, ah, pero ya tenemos casi ocho años de casados este, y tenemos dos hijos, tenemos un hijo de, de tres años, Caleb, y luego Rafael, de cuatro meses. Cuatro meses. Así es que tres varones en casa. Sí. Ok. Yo le dije que me, me tratan como reina. Claro, más <risa> vale que me traten como reina. Eso, eso, eso que ni qué. Eso que ni qué. Y radican ustedes en la ciudad de Fort Worth, en el área del Metroplex, sí. que le llamamos. Y específicamente tu trabajo es con Texas Baptist. Sí. Trabajas con la Convención Bautista General de Texas. Recuérdanos qué es lo que haces. Dinos sí, qué, qué es lo que haces. Sí, sí, sí. So, tengo un casi, bueno, un poquito más del año y medio ahí en Texas Baptist. Este, soy la directora de, de la ofrenda en la lucha contra el hambre o de la ofrenda del hambre mundial y luego de, del Ministerio de Cuidado Comunitario. Entonces, lo, lo que nosotros hacemos, tenemos el privilegio, la bendición de apoyar a diferentes ministerios en Texas y alrededor del mundo de, a los cuales... Ayudan en repartir comida, a, también enseñan cómo, tienen uh, clases de, uh, de cómo crecer verduras y, y cómo entrenar a la gente a, a crecer su, su propia comida para su hogar y también para, para vender. Entonces, eso lo hacemos aquí en Texas, pero también apoyamos ministerios en, en México, en Kenia, en Venezuela, diferentes áreas del mundo. Y me imagino que esos ministerios a nivel mundial los hacen muchas veces en asociación con otros ministerios. Claro. Fuera de, fuera de los bautistas de Texas. Claro, entonces nosotros somos el apoyo para, somos parte del apoyo de, de que otros ministerios que ya, ya existen, uh -huh. ellos pueden seguir en su ministerio. Entonces siempre cuando tienen una afiliación con, con Texas Baptist, tienen, son parte de una iglesia, uh, de la convención o... Um, tienen una conexión con la convención, entonces ellos pueden recibir este apoyo especial uh, de, de una ofrenda de misiones. Y, inclusive, el tenerte en casa está conectado precisamente con la labor que haces y en este caso has estado sirviendo con organizaciones como Partner. Sí. Ese es un ejemplo, ¿verdad? O sí. sea, esa conexión que sí. llamamos organizaciones hermanas, afiliaciones uh -huh. que tenemos muy cercanas claro. y, y con, con ese tipo de ministerios. Uh, una de las cosas que... que Quería que nos comentaras o que nos hablas un poquito acerca de tu trayectoria porque eh, he tenido el privilegio de estar en tu iglesia y sé sí. lo involucrada que tú y Esteban están en la iglesia. Sí. Pero 
Háblanos un poquito acerca de lo que es tu vida antes de entrar en un ministerio como Texas Baptist. Uh -huh. Has servido por muchos años en la iglesia. Sí. Recuerdo eso parte uh -huh. de tu historia. Pero ahora que estás sirviendo en este ministerio y ahora que estás liderando, uh, otra vez, muchas iniciativas, uh -huh. porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, uh, ¿cómo era? ¿Qué, ¿A qué te dedicabas antes de Texas Baptist? Realmente, eh, buena pregunta, Vidal, porque realmente yo ni pensaba que Dios tenía, que yo trabajaba de, de una capacidad en ministerio. Yo siempre pensaba, mis estudios vienen de salud pública. Empecé del, del el bachillerato, la maestría, el doctorado, estudié todo de salud pública. Yo pensé, pues, graduándome de, con mi doctorado, que iba a ser profesora en la universidad. De hecho, ya estaba enseñando unas clases um, de, de tiempo, um, no de tiempo completo, um, uh -huh. pero me encantaba eso. Yo pensé, iba a seguir um, eh, y entrar en, en la universidad como profesora y seguir en ese paso, pero en el 2020, um, que realmente el COVID fue algo... Yo, tuvimos varias otras cosas pasando en nuestras vidas, incluyendo es cuando nació nuestro primer hijo. Uh -huh. um, pero en esa etapa, yo sentí muy bien que Dios me estaba diciendo, tienes que dejar de enseñar. Y yo como, ¿qué? Si, si todo lo que he estado estudiando y preparando es para, para el doctorado eso, es para es eso. eso. Y Dios tenía sus planes en su tiempo divino. Fue un tiempo de descanso, um, porque de enseñar en la universidad nomás era uno de los trabajos que tenía en, este en ese momento, en ese tiempo. Pero Dios ab abrió esa puerta para, para um, informarme más de, de Tax Bartes. De hecho, fui de voluntaria en diferentes eventos, congresos, campamentos, pero nunca había escuchado de, del equipo ahora, el Christian Life Commission, eh, y es un grupo que um, realmente hacemos muchas cosas para ayudar a las iglesias cómo involucrarse afuera de, de las paredes del edificio de la iglesia y, y ha sido una gran bendición yo miro como Dios ha ayudado mi, mis trabajos en finanzas y también en salud pública para llegar a este ministerio mm -hmm. en cuanto estoy manejando unas ofrendas que dan apoyo a diferentes ministerios que, que realmente usan Quizás no directamente usan estrategias de salud pública, pero es lo que es, es ayudar a la gente de cómo salir fuera de, de la pobreza. Entonces, de una manera es recibir una, un, una comida, recibir um, comida para, la, para el hogar, pero es más de no más de, un, de una cena de, de comida, es, es ayudar a la gente a entrenar y cómo podemos salir de este, este sistema de pobreza. Fíjate que ahorita hacen que me acuerde de esto, porque hay un principio en la Biblia en el cual la, las, las dos palabras que se usan en el Antiguo Testamento es la palabra ayuda y auxilio, uh -huh. que en inglés sería aid and help. Entonces uh -huh. la ilustración viene del pueblo de Dios caminando por el desierto 40 años, guiados por Moisés, Egipto a tierra prometida. Y en ese, ahorita sí que me acordaré de eso, porque en ese proceso lo que Dios proveyó en los 40 años fue auxilio. Auxilio implica que si Dios no interviene, mueres. Mm. Si Dios no provee el maná, si Dios no provee la columna de fuego, la nube la, durante el día, el pueblo perece. Cuando entran en la tierra prometida, Dios continúa obrando, pero ahora es, no es auxilio, es ayuda, mm. porque ahora tienen que labrar la tierra. Sí. Entonces, lo que estás describiendo ahorita en estos ministerios, en este apoyo, en estas ofrendas, yo argumentaría que tiene que ver no tanto con auxilio, que en algunos casos imagino que sí. Sí. En algunos sí, casos sí, tienen sí. que entrar porque la situación es extrema. En una, y en una crisis. Y, y, y un ejemplo así nada más rapidito, eh, tendría, yo argumentaría que sería en lugares como por ejemplo Ucrania, con sí. la guerra. Sí, sí, sí. Okay. Que ya tenemos casi dos, que ya tienen dos años casi, en enero, febrero ya va a ser dos años. Y cuando sucedió el, la guerra... En 24 horas de, de que las noticias, de cuando supimos de, de la guerra, entre 24 horas ya, yo no estaba en la posición en ese momento, pero um, esa posición ya estábamos en una llamada con la familia, que decíamos la familia autista, alrededor del mundo, de cómo vamos a apoyar y a las iglesias que están en las iglesias locales en, en Ucrania. 
y fue de una gran obra de Texas Baptist, muchos, muchas iglesias, individuos que dieron por medio de la ofrenda del hambre mundial, nosotros pudimos dar más de 130 millones de dólares para comida, para, para la, como dices, ese auxilio, uh -huh. que en ese, ese fase, ya después tuvieron fase 2 y 3 para re, reconstruir, que realmente ni están ahí porque todavía están en la guerra, uh -huh. pero hay, hay de esos momentos de ayuda. Sí. O sea, entran en tiempos de crisis que más. Sí. Son sí. crisis, son cosas que no se prevén, que potencialmente nunca las vieron venir y suceden. Sí. Entonces, es el concepto de auxilio, el concepto de ayuda es cuando empiezas en la reconstrucción. Sí. Entonces, ahorita, por ejemplo, la situación de Israel, uh -huh. otro de los ejemplos, sí. donde como bautistas de Texas, en este tipo de trabajo. Pero antes de entrar ahí, una cosa que mencionaste ahorita y quería que tocáramos esto rápidamente, hablaste acerca de Christian Life Commission. Sí. Entonces, este, este equipo de trabajo, que traducido sería la Comisión de la Vida Cristiana, sí. es la, la traducción, Uh, está compuesta de diferentes áreas sí. en eso. Tú diriges una de ellas, sí. que es la cuestión del hambre mundial, la cuestión de uh, educación o ayuda comunitaria. Sí. Pero tenemos, mencioname las otras. ¿Tenemos? Es el um, public policy. Okay. Lo, que sea, lo que sería la, 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 la política eh, pública. Uh -huh. ¿sí? Y luego um, ethics and justice, la ética sí. y justicia. Ética y justicia. Entonces, uh -huh. eso forma parte del equipo Entonces, de trabajo. Sí, eso viene de uh, Miqueas, Micah, uh -huh. uh, 68. Miqueas 68. Entonces, lo que eh, de la política pública de hacer justicia. Uh -huh. um, entonces, lo que hacemos nosotros, abogamos, no hablamos por los bautistas de Texas, sino les hablamos y decimos, estas son las prior prioridades que tenemos que son importantes a Dios, de acuerdo uh -huh. a la Biblia, uh -huh. y cómo podemos apoyar. Y no, no les decimos... No entramos a la política de la derecha, la izquierda, sino esto, esto es lo que está sucediendo ahorita. Eh, estos leyes están presentados en, en la capital de Texas uh -huh. y usted tiene, puede ir y abogar por cierta, a, a manera de que Dios te da la convicción. Pero nomás presentamos la información. Y de acuerdo, y cosas como un ejemplo es lo que le decimos pro-life. Entonces, Muchas veces creemos o nos enfocamos mucho en, um, en, lo, en el aborto uh -huh. en uh -huh. que, y para proteger y, y no tener el aborto. Pero realmente lo que nosotros hablamos en nuestro equipo es que va, va aún más de, de, ese, de, de la vida de un bebé. ¿sí? Y el, el, eso, claro, es demasiado importante, al igual toda la vida. Entonces hablamos, una de las interesantes es la vida también para los que están en la cárcel de Texas. Eso es una de, se me olvidó el número, pero digamos 60 cárceles en, aquí en Texas que no tienen aire acondicionado. No hay ninguna regla que dice que, entonces, y al igual los que están ahí um, por, por lo que hicieron, pero también los que trabajan ahí. Entonces, eso lo decimos, es importante de, a la dignidad de la vida. Esto es algo importante de, de cómo proteger la vida de alguien. Entonces, no solamente proteger la vida del, del que todavía no nace, en este caso, cuando estás hablando del aborto, pero también es protegerla después de que nace. Sí. Porque ya que nació, sí. pues, obvio que necesita cuidado. Claro. Eh, la mamá, los padres, en fin, todo eso. Entonces, es un equipo de trabajo. En sí. este caso, es la movilización, otra vez, de hombres y mujeres a través de las iglesias y aún con organizaciones, en este caso, afiliadas, uh, que trabajamos a la par con ellos. En, en, el, caso, en el caso de estas ofrendas que se están este, usando, eh, viene de parte de las iglesias, viene de parte de individuos, de organizaciones que donan específicamente para eso. Sí. Y el trabajo que tú estás haciendo, porque veo los reportes y me doy cuenta de lo que está sucediendo, es algo que definitivamente, no solamente ustedes o esta ofrenda entra en tiempos de crisis, entonces mm. entra para hacer el auxilio, que dije hace un momento, sí. el auxilio, pero está haciendo también el trabajo en la cuestión de lo que viene siendo ayuda, porque está reconstruyendo las mentalidades de las personas mm -hmm. para que actúen diferente, entra la educación, el discipulado, y, y lo interesante, Irene, es que todo es a través de la iglesia local. O sea, es nuestra, es nuestra prioridad, ¿verdad? En este caso, la iglesia local y de trabajar con pastores. Déjame moverte a otra, a otra parte de la conversación que esto también es importante para nosotros. Y eso tiene que ver acerca de... Eh, porque mencionaste hace un momento acerca de 
tu historia, sacas tu doctorado y, y tú con la, con la idea de que ibas a enseñar y terminas en Texas Baptist. Y esto además lo voy a mencionar por la cuestión de nuestra audiencia. Sí. Lo que yo voy a argumentar, este va a ser mi argumento, es de que importante qué es lo que estás haciendo o estamos haciendo a través de Texas Baptist y la colaboración y el trabajo del ministerio, yo voy a argumentar que lo que sucede en el aspecto, y lo digo entre comillas, secular, mm. es de igual importancia. Claro. Porque, una vez más, yo te he visto a ti en acción y he visto a ustedes como familia en acción en la iglesia. Y yo no veo mucha diferencia. O sea, <risa> sí. el compromiso que ustedes han tenido con el Señor sí. en la iglesia a través de los años, porque todavía recuerdo, antes de que entrara a Texas Baptist, estabas completamente comprometida en, en eventos como Congreso, Campamento. Sí, Entonces, sí. nada más quiero hacer ese comentario, porque Gracias, sí. tú sabes que el compromiso de ustedes como pareja, como matrimonio, y sí. ahora con tus hijos, uh, yo diría que no ha cambiado, es simplemente que está, no, está sí, sí, sí. En, de una manera diferente ejercido. Cuando, cuando una pareja, cuando una persona está entregada al, al llamado de Dios, no sea si sea en ministerio o secular, son, tenemos esa llamada. Exacto. Entonces Dios con el Espíritu Santo nos llena y nos motiva a decir, ok, es en, este, en esta temporada de la vida vas a estar en, es, en este trabajo, en este ministerio, y, pero el, 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 el llamado, llamado no, es sí, el mismo llamado. no cambia. Que en este caso aquí es donde refleja el que hayas escogido a Esteban, Esteban te escogió a ti, que eso es muy importante al sí. final de hacer todas esas transiciones, sí. ¿verdad? O sea, y aún en, en todo lo que hago en, en esta posición, uh -huh. junto ahí está él, de hecho, él ahorita está cuidando a nuestros hijos, entonces es, es el ministerio familiar. Es un trabajo en equipo, sí. es un trabajo en equipo, o sea, no, no, hay, manera, no hay manera de verlo de, de, de uh -huh. esto, o sea, en, en ese aspecto. Entonces, de verdad, qué, qué, qué bendición, porque voy, voy a decir una vez más, el verte dirigir este ministerio tan importante en la vida de Texas Baptist, yo lo veo como simplemente la continuidad de lo que ya estabas haciendo. Sí. Ya estaba sirviendo tu llamado, el Señor estaba preparándote, sobre todo porque el hecho de que tengas un doctorado y cómo el Señor ha usado tu preparación académica sí. para ahora, en fin, es algo, es algo que hemos visto. ¿Entras a Texas Baptist aproximadamente hace dos años? Casi sí, dos años. en abril tienes? de 22, 2022. Ok, entonces este próximo abril. Y te pregunto eso porque... Una de las preguntas que típicamente hacemos es en la cuestión de la pandemia. La pandemia obviamente fue una, una, una experiencia única para todos como generación. Sabiendo lo que sabes ahorita de la pandemia, ya, ya hemos pasado, estamos en pospandemia. Este, si pudieras regresar el tiempo y ahorita fuera diciembre primero del 19, en marzo entra la pandemia del, del, del 20, entonces es diciembre, sabiendo lo que ya sabes, ¿Cómo, ¿Cómo navegarías las cosas? En aquel tiempo estabas en esa transición de, de escuela, ibas a enseñar, todavía estabas sí. en un montón de... Eh, ¿Ya había nacido tu niño todavía? No, ¿Todavía no apenas supe... No, tenía que unos dos meses embarazada. Ok, entonces, transiciones. Sí, <risa> transiciones, a lo largo sí. Transiciones, y ha sido transición tras transición. Pero sí. en este caso, hablando de esta experiencia de COVID, de la pandemia... ¿Cómo la, la, lo procesarías diferente? ¿Qué harías diferente? ¿Qué decisiones hubieras tomado? ¿Hubieras entrado a Texas Baptist antes? En fin, no sé, ¿cómo, cómo lo ves esto? Una de mis palabras favoritas es la resiliencia. Mm, mm. Y sabemos que durante la etapa de COVID, saliendo de COVID, muchos hablaron del burnout. Mm -hmm. um, sí. hay, diferentes, uh, hay diferentes maneras como traducirlo, pero... Sí, sí, en este caso estás hablando de que llegaron a un punto en el cual ya no sabían qué hacer, ya estaban completamente cansados, sí. consumidos por todo eso. Entonces yo diría, y, y siempre cuando escucho ese término, yo siempre, sea en mi mente o sea ahí en alta voz, voz alta digo, y la resiliencia. Mm. Y de hecho eso es lo que estudié de mi doctorado, la resiliencia vicaria. Entonces yo, sabiendo lo que sé ahora, es de animar, yo... Lo que haría diferente es pedir a Dios y animar a otros que estuviéramos atentos de la manera en que Dios nos iba a crecer. Mm. Porque eso es la resiliencia. Mm -hmm, mm -hmm. Adaptamos a los diferentes cambios, a las situaciones de la vida. Mm -hmm. Y crecemos. Yeah. Porque sabemos, y es lo que dice en Romanos 5. E, y traduciéndolo del, del inglés, um, es las tribulaciones, 
en la vida, crecen la y nos llegan a la perseverancia, Exacto. que crece al, a nuestro carácter, uh -huh. que nos aumenta en la esperanza en Cristo. Uh -huh. Uh -huh. Y eso es lo que me, me motiva a mí, porque realmente, aunque es claro, hubo, sufri hubo sufrimientos, hubo pérdidas claro. en COVID, uh -huh. pero hubo ganancias, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. hubo crecimiento. Uh -huh. Uh -huh. Algunas familias se acercaron más, algunos crecieron más con el Señor. Claro. Hubo crecimiento espiritual, hubo crecimiento emocional, hubo crecimiento... Que, al, algunos tuvieron mejor éxitos físicos por tener el tiempo o tom, más bien tomar el tiempo para hacer ejercicio o diferentes cosas. Entonces, yo, yo sé, y, no, y la, la resiliencia no es un es una tema que no... Muchas veces... Yo digo, pensamos, si, tenemos, si somos resilientes, si tenemos la resiliencia, es por decir que no nos podemos cansar. No, para mm. nada. Es algo que ex existe, son los dos que existen. Igual como cuando nosotros perdemos a alguien, que conocemos que, que están ya con, en la presencia del Señor. Tenemos esa tristeza, pero al igual hay un gozo. Entonces, la resiliencia existe cuando hay ese cansancio, uh -huh. pero al igual hay un gozo del crecimiento, uh -huh. de saber que aunque estoy cansada de, de, de la temporada, de la, de la trauma, sea cualquier trauma en la vida, uh -huh. al igual puedo tomar el tiempo a reflejar del crecimiento. Uh -huh. Uh -huh. Y uh -huh. eso para mí es algo demasiado importante, porque hay dos maneras de ver. Uh -huh. Y entonces yo, yo animaría a la iglesia a buscar y ser atentos uh -huh. a las oportunidades del crecimiento al llegar a ese nivel de resiliencia. Somos una generación, trágicamente, que estamos acostumbrados a escoger entre uno y otro. En las palabras, uh -huh. si hay pérdida, no puede haber gozo. Uh -huh. Si hay gozo, es porque no hubo pérdida. Típicamente así vemos la vida, uh -huh. inclusive así etiquetamos a Dios y mucha gente llega al punto en el cual dice, si Dios existiera, no hubiera pasado esto, uh -huh. si Dios existiera, no hubiera pasado esto, entonces creamos esa separación cuando uh -huh. en realidad vivimos en un mundo donde es obvio que el reino de Dios está establecido, sí. pero no ha sido consumado, entonces eso implica que su presencia es en, está en medio de nosotros, pero aún todavía reina la maldad, sí. el pecado, sí. el dolor y la pérdida. Entonces, en este caso es el recordatorio de lo que estás hablando, de poder aprender a navegar. La palabra, la palabra en, en español sería la tensión irresoluble. Mm. Unresolved tension. Sí, sí. Que es lo que estás hablando, que queremos resolverla y, y no es así. O sea, parte de esa experiencia de COVID, por lo que entendemos, es de que aprendimos a que tenemos que vivir en la, en la tensión. Sí. Aprendemos a confiar que aun cuando muchas cosas potencialmente no tienen sentido, y hubo pérdidas, y hay pérdidas, eh, eh, estas tragedias de estos países, como Ucrania, como Israel, son tragedias, sí, hay pérdidas, sí, sí. pero Dios está en control Amén. de todo ello, es parte de la conversación. Y si me permite, claro. uno de los puntos que yo hago de, en la enseñanza de, de la resiliencia es de, por más de 50 años hemos estudiado las aspectas negativas de, de la trauma, mm. más de 50 años, no más un poquito, casi los 20 años, casi, hemos estudiado las, los aspectos positivos de, del trauma. Entonces, por más de 50 años, hemos estado de una mentalidad de la trauma es algo negativo, que es una pérdida, es una tristeza, es, pero no más casi dos décadas hemos, hemos visto, ¿sabes qué? Hay, hay una ganancia en medio de la trauma y esos son los estudios. La Biblia claro. siempre lo ha dicho. Claro, claro, claro. Pero en los estudios, los, las investigaciones, lo, los, es lo que dice. Entonces, sí. la manera en que a veces yo le digo a, a, a los que han montado de caballo, a veces un caballo eh, quiere ir nomás de, de dar vuelta a la izquierda, digamos. Y si uno está nomás acostumbrado de ir de, de un camino, es difícil de decir, va, vamos a... A la derecha. A la derecha. Vamos a pensar de esta uh -huh. manera. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, es, es un esfuerzo claro. para entrenar nuestras mentes y lo que dice Romanos 12 también, de, de esa renovación de, de, nuestro, de nuestra mente, uh -huh. de decir, voy a buscar 
Dios, ayúdame a buscar. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo he crecido en este en este tribulación, en, este, uh -huh. en estos tiempos difíciles. Uh -huh. Uh -huh. Y eso, yo creo que la humanidad, por, por el pecado, vamos por lo negativo. Claro. Claro. Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda a ver la esperanza que hay en Él. Claro. Claro. Y, y la Biblia siempre lo ha dicho, pero es interesante para mí que los, las inve investigaciones, siempre por más de 50 años han estudiado lo negativo, uh -huh. y apenas hace dos décadas, casi dos décadas, hemos estado buscando cómo es que la trauma nos, nos ayuda a crecer. Uh, sí. Interesante, interesante. Y otra vez, eh, eh, yo argumentaría que parte de ello, sin minimizar lo que es el trauma de una persona, porque claro. hay, hay dolor muy grande y claro. todo ese tipo de cosas, pero la perspectiva cristiana y el ejemplo supremo es Cristo, obviamente, te, te dice que damos gracias a Dios, no por las circunstancias, pero en las circunstancias. Ajá. Sí. Entonces el apóstol Pablo habla y dice, por ejemplo, que para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Uh -huh. Y lo dice estando en la cárcel, por ejemplo. Uh -huh. Juan el Bautista pregunta, estando en la cárcel, le pregunta, manda a sus discípulos preguntando si Cristo era el Mesías. Y Cristo le dice, yo soy el Mesías, pero tú mueres en la cárcel. Entonces, es la cuestión donde, donde la noticia favorable es de que sí Cristo es el Mesías, pero no necesariamente va a suceder lo que esperas que suceda ahorita en este mm, momento. Uh -huh. Entonces, otra vez, volvemos a esa tensión y resolución, sí, ¿verdad? Sí. Que confiamos en sus promesas, pero de una vez hay retos, claro. hay dificultades, hay situaciones en las cuales están uh, eh, difíciles nosotros. ¿Ocho años de matrimonio, dijiste? Y ahí perdí casi la calculación, ocho, pero ocho, sí, sí, porque noviembre de 2015. So. Ok, entonces, la razón que te pregunto del matrimonio, y ahora como padres de dos varones, uh -huh. este un montón de transiciones, sí. uh, si pudieras definir o describir uh, con una palabra el peregrinar de tu vida, la, el proceso como Dios te ha llevado, de donde empezaste y tu preparación académica, que obviamente es, es ejemplar, tu noviazgo, eventualmente tu matrimonio y ahora dirigiendo estos ministerios, ¿qué palabra usarías para describir lo que Dios ha hecho en tu vida? <risa> yo regreso a la resiliencia. Agradezco. Dios ha sido bueno, aún en tiempos difíciles. De hecho, nuestro hijo, el, el de cuatro meses, Rafael, la razón que lo nombramos Rafael es de dar testimonio a Jehová, Rafael. Dios, nuestro sanador. Dios que, que sana. Porque hemos visto cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Uh, de hecho, cuando nació Caleb, nuestro hijo de, de ahora de tres años, pero nació durante el tiempo de COVID, el primer mes Esteban pasó por la depresión y ansiedad paterno, posparto, paterno, que realmente muchos no, ni lo hablan, uh -huh. ni saben lo que es, y fue algo completamente nuevo para nosotros. Esteban nunca batalló con nada, ningún, ningún sentido de, de depresión o ansiedad antes. Y, y es algo que ahora está, él es muy abierto en, en hablar de su historia. De hecho, hasta nos entrevistaron en las noticias uh, porque es algo, no es tan común, pero es real. Y por eso digo que y Dios lo ayudó de, de cómo salir de, de ese enfoque en sí mismo y en la situación, las dificultades de, de ser padres por primera vez. Y, y eso realmente en, en el 2020 pasamos, fuimos, estuvimos padres por primera vez. Esteban pasó por el, el posparto paterno. Este, Uh, hubo otras situaciones en nuestras vidas. Yo estaba enseñando en la universidad, otros trabajos, haciendo uh, mi doctorado y la pandemia. Además, entonces, por eso digo la resiliencia, porque Dios, yo he visto cómo Dios nos, sí nos da las esfuerzas. Nos ayuda a adaptar a las situaciones de cómo buscar a Él, cómo buscar su gozo. Cómo, uh -huh. Y no es por decir que yo pasé días llorando. 
hubo días de que, así como la salmista en Salmos 42 dice, mis, mis lágrimas fueron mi comida de día y de noche, pero mi esperanza está en Dios. Y, y eso es lo que yo digo, yo sé que, con, yo sé que Dios ha, nos ha sanado, nos sigue sanando, y, y eso para mí puedo decir, no fue de mi, mis propias esfuerzas que, y, y ni de Esteban que hemos llegado a, al, al momento de ministerio y, y en otros aspectos donde estamos el día de hoy, uh -huh. para nada es, uh -huh. es de nuestras propias esfuerzos, sino por la gracia de la Dios. Gracia de Dios. El, el concepto que estás escribiendo es el concepto que la Biblia menciona como perseverancia. Uh -huh. Entonces, esta cuestión de perseverancia, uh, anoche precisamente yo recordaba o, o explicaba esto. El inglés para mí es mi segundo idioma. Sí. El español es mi primer idioma, es obvio esto. Entonces, el inglés es la evidencia que vivo en Estados Unidos, pero el español es el resultado de lo que soy. Uh -huh. so, evidencia y resultado. Sí. Evidencia, otra vez, de que acá vivo pero el resultado es lo que me sale, lo que brota natural. La perseverancia no es evidencia de que confiamos en Cristo, es el resultado. Mm. El cristiano, mm. yo argumentaré que es uno de los argumentos, una de las cosas, porque es el que persevera hasta el fin. Sí. ¿Verdad? Esa perseverancia. La, el principio bíblico va a ser, y lo acabas de decir, es que la perseverancia emana o viene del Dios que preserva. Mm. So, perseverance and preservation. Sí. Entonces, Dios los ha preservado y ustedes han Amén. respondido en perseverancia. Amén. ¿Cuál de los dos es? Son las dos. Porque mm. les ha costado perseverar. Claro. Pero es la gracia de Dios sí. que les ha permitido perseverar en ese aspecto. Mm -hmm. Hablando de esa perseverancia, y estamos ya por concluir, déjame, déjame preguntarte o hablarte de esto, porque aún cuando tú y Esteban son jóvenes y tienen poco tiempo de casados y tienen sus bebés, mm -hmm. que están chiquitos todavía, um, si pudieras hablar a la versión más joven de tu persona, tal vez cuando entraste a Dallas Baptist University, cuando empezaste tu, tu, tus estudios universitarios, uh -huh. si pudieras hablar a la versión más joven de tu persona, sabiendo lo que sabes ahorita, y pudieras sentarte con Irene, ¿de qué edad tenías cuando entraste a la universidad? 17. Okay. Si pudieras sentarte con Irene de 17 años, sabiendo lo que sabes ahorita, y sabiendo que Irene, 17 mm. años, va a pasar por todo lo que has pasado. Mm. ¿Qué le dirías a Irene, 17 años? Continúa estudiando la Biblia. Okay. De hecho, y, y yo, las dos cosas que vinieron a la mente, la Biblia y la comunidad. Mm. Anoche anduve platicando con Esteban sobre esto, porque él dijo uh, en, en, el face, en el Facebook, Bin, esas son las memorias que vienen y mm, dice, mm. Él, él hizo el comentario, wow, en 2009 como que tuve más sabiduría <risa> que, que ahora y, y, y él dijo, como que necesitaba leer lo que Esteban de 2009 tenía que decir mm, mm. porque dice, como que yo estuve más y dice que y nos pusimos a, a pensar qué ha cambiado o qué fue, qué fue diferente en esos años de, de lo de ahora, en lo que, en donde nos encontramos ahora. Uh -huh. Y le dije, nuestra comunidad era, era diferente porque vivíamos en la universidad. Uh -huh. Íbamos a la capilla, hubo un, un hambre y una atención diferente, uh -huh. único. Uh -huh. Y en el, porque no tuvimos responsabilidades de, de hogar, de, de, hijos. de hijos, de, de matrimonio. Es, eh, sí, claro. Éramos de novios, estuvimos de novios en ese tiempo, pero no era un matrimonio, no, claro. no tuvimos hijos, responsabilidades del hogar, ni, ni cocinar, íbamos a la cafetería claro, a comer. Que a decir, comía en la cafetería. <ríe> Entonces, no hubo muchas responsabilidades. Entonces, claro. el, el enfoque, la atención, era en el crecimiento espiritual. Entonces, ahora... Hay muchas cosas que... Muchas que, responsabilidades. Muchas responsabilidades. Pero yo hemos y estamos aprendiendo cómo, cómo seguir ministrando por medio de, de esos, esas áreas. Uh -huh. Porque de navegar, de, de liderar un hogar es ministerio. Uh -huh. de, de liderar nuestros hijos... El criarlos. Eh, claro, es ministerio. Claro. 
Claro. Y hay maneras de cuando yo estoy junto con, con mis hijos, especialmente Caleb, que ya me puedo sentar con él a leer una historia y, y ya podemos conversar, platicar de la historia, reconocer ese es ministerio. Uh -huh. Y aún uh -huh. en eso, yo puedo estar cerca con el Señor, claro. adorando al Señor claro. por medio de pasar tiempo con mi hijo. Claro. Entonces, claro. se ve diferente. <risa> De, de cuando tenías 17 años. Claro. Pero yo diría seguir buscando en cómo adorar al Señor por medio de las responsabilidades. Exacto. Porque Exacto. no, para nada los, los cambiaría. Claro. Aprecio, agradezco claro. mi matrimonio, mis claro. hijos, el hogar. Claro, uh, claro. Y, y es, es un aprendizaje de navegar. Entonces, es la cuestión de que en aquel tiempo probablemente tenías más oportunidad de poner cosas en orden de prioridad porque había menos responsabilidades. Sí. La bendición ahora es que puedes hacer lo mismo, pero ahora en compañía de personas. Mm. Que en aquel tiempo ya estaba Esteban, pero no, estaba, no era tu esposo. Mm. Y ahora lo hacen no solamente juntos, pero lo hacen con dos más. Sí. Entonces, todo eso es una cosa con otra. ¿Verdad? Es, es privilegio con responsabilidad. Sí. Entonces, es, es parte de ello. Um, hablando hablando del de legado de los hijos, en este caso matrimonio y todo eso, y eres una persona joven, pero voy a poner esto por la cuestión de la conversación, hoy es tu último día sobre la tierra. Y todo lo que has grabado, dicho, estudiado, escrito, todo, todo va a ser borrado. No va a quedar ningún recuerdo tuyo. Y estás hablándole a tus dos hijos, en este caso. Tres verdades que les quieres dejar. Tres mm. cosas que quieres que recuerden, porque todo lo demás va a ser borrado. No van a recordar nada de ti, no va a haber Facebook, no va a haber los recuerdos de Facebook. De Facebook. <risa> nada de eso va a existir. Entonces, no, no hay manera que puedan decir, sí. ¿qué es lo que decía mamá? O en el podcast que habló, no, nada de eso va a hablar. Sí. Entonces, tres cosas que le quieres dejar a tus hijos. Delegado, que digas, estas tres cosas quiero que recuerden el resto de sus vidas. ¿Qué les dirías? Lo primero que viene a la mente es Deuteronomio 6.5. Y es lo que ya mi Caleb ya, ya puede recitar ese, ese versículo. El Shema sí. es la búsqueda del único Dios verdadero. Sí. Oye Israel. El, yes. um, okay. Eso para mí lo primero. Porque eso es demostrando quién es nuestro Dios. Exacto. Y, y lo que Dios, y honrando, que es el único Dios, que es nuestro Dios. Y que lo tenemos que amar con todo nuestro corazón. Um, entonces, oye, y antes de que mencione los otros dos, nomás rapidito, sí. es súper interesante que ese versículo es dado al pueblo de Israel conforme van a poseer la tierra y van a entrar mm. a una cultura completamente mm. idólatra. Entonces, no es un versículo dado en un contexto ideal, es en un contexto real. Sí. Entonces, pensando en nuestros hijos, nuestros hijos están moviendo a una cultura que va en decadencia. Sí. Entonces, esa es una. La otra cosa que me hace pensar de ese versículo, de, esa, de esas palabras proféticas de, de Moisés, es la cuestión que cuando dice, oye Israel, uh -huh. esa palabra oye es oír para actuar. Uh -huh. Entonces es obediencia. No es nada más oye para más acumulación de información, sí. pero es actuar. actuar. Tienes uh -huh. que poner en acción. Entonces, otra vez, Dios permita que eso sea parte del legado que dejamos a nuestros hijos en la cuestión de que escucha para que actúes. Ok, uh -huh. dos más. ¿Cuál otras dos? Y de lo que dices ahorita, de escuchar. Uh -huh. um, eso yo creo que yo, yo puedo seguir platicando. Yo soy una que cuando estoy callada, es quizás porque estoy comiendo algo riquísimo, pero casi no me quedo sin palabras. Y, y, pero tomar ese tiempo para escuchar y escuchar sabiduría del Señor y más, más bien escuchar al Señor. Um, así como... Así como Samuel tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. No es accidente que Cristo precisamente pasaba mucho tiempo a solas mm. buscando la comunión con su Padre. Y esto que estás hablando, o sea, un espíritu enseñable. Mm -hmm. Un espíritu enseñable, enseñable, enseñable. Perfecto. Número tres, ¿cuál sería la última? Dejar un legado. Ok. okay. Porque yo... Si, si es lo que estoy dejando a mis hijos, no quiero que se termine con ellos. Claro. Entonces, para que ellos puedan pensar qué es lo que ellos van a, van a dejar. Exacto, exacto. Y otra vez, estás hablando de una vida de la cual eh, 
la palabra en inglés es selflessness, es una vida que se enfoca en darse a sí mismo, da a otros. El trabajo que haces, el ministerio que desarrollas con Texas Baptist te permite ir a iglesias, haces entrenamientos localmente, a nivel estatal, a nivel internacional, porque estás hablando de otros países. Si te hablara un seminario ahorita y te dijera, necesitamos que nos ayudes con una clase para pastores y te dan un cheque en blanco donde tú escoges el tema, lo que tú quieras hablar, ¿qué considerarías o qué te gustaría decir de los pastores? A la generación nueva de líderes que van, que van a liderar la iglesia, que están liderando la iglesia, en tu experiencia, ¿qué, ¿qué te gustaría decirles o enseñarles? Ir estudiando lo que es la perseverancia. <risa> Realmente, no, sí, eso, sí, porque, sí, sí, sí. Y, y lo digo porque están, yo acabamos en nuestra iglesia de pasar por una búsqueda de pastor. Fue un proceso, mi primera vez por pasar por una búsqueda de pastor y espero no, no espero hacerlo. Espero que sea la última, sí. espero que sea la última. Espero que este pastor se sí. quede por los próximos años. Hasta 30, que yo años. ya, sí. Uh, um, pero realmente yo, yo digo, viendo las iglesias que no tienen pastores ahorita y, bien, y cuán y si vemos a, a, a la siguiente generación de pastores que se están preparando, está cambiando las expectativas de un pastor. Uh -huh. Como el mundo está cambiando, las, las situaciones que ellos están, van a enfrentar uh -huh. en, oh, en sus congregaciones. La presión. Es, está cambiando uh -huh. totalmente. Uh -huh. Entonces, para mí, ¿cómo, es, cómo podemos animar a nuestros pastores a perseverar uh -huh. y seguir con el llamado que Dios les ha dado. Uh -huh. En inglés yo siempre digo, committed to your calling. Uh -huh. Uh -huh. Um, commit Comprometidos al llamado. Sí. Uh -huh. y, y eso para mí, eh, en, en esa etapa de la búsqueda de pastor, yo, siendo parte del equipo de liderazgo de mi iglesia, como que por primera vez realmente vi el peso uh -huh. y la bendición uh -huh. de liderar un, una iglesia. Uh -huh. yo, yo, di, yo dije, eh, en inglés yo dije, the, a pastor is not a coveted position. Yeah, yeah, yeah. No es algo que codiciamos, esa uh -huh. posición, por la responsabilidad tan grande. Es una responsabilidad grandísima. Yeah. Y yo aprendí y aprecié más. <risa> yeah. Yeah. Cómo orar y... y no quiero llorar, pero yo he visto cómo cuando no apreciamos a un pastor, uh -huh. cómo uh -huh. afecta a, no nomás al pastor, pero a la familia. Claro. Claro. Y duele, duele uh -huh. ver eso. Uh -huh. Entonces para mí, y es cuando escucho el, el frase, el, el cuidado pastoral, yo digo que muchas veces nosotros pensamos en cómo es que el pastor me, me va a cuidar. Sí. ¿Cómo me cuida a mí? Sí, Exacto. pero yo digo, ¿cómo es que nosotros vamos a cuidar del pastor Exacto. y su familia? Y, 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 y tus palabras son muy certeras y sabias porque estamos grabando este podcast a mitad del mes de octubre, mm. que es el mes en Texas, por lo menos, sí. en otros países, otros meses, donde llamamos el mes de la apreciación sí. del pastor. Sí, es cierto. Entonces, esto que estás diciendo resuena con mucha profundidad en la vida uh -huh. de muchos pastores, porque la realidad, y tú lo sabes esto, hay una sequía, a drought, hay una sequía en cuestión de liderazgo, pero específicamente en el liderazgo de la iglesia. Entonces, tenemos, ha habido un éxodo, ha habido un exilio uh -huh. de pastores, uh -huh. uh, no solamente de gente que ha dejado la iglesia, pero pastores que han dejado el ministerio. Sí. Entonces, lo que estás diciendo ahorita es de suma importancia, y, y es sumamente importante que lo escuchen de alguien en el cual has estado al frente del liderazgo de una iglesia. Uh -huh. No has pastoreado una iglesia, no. pero has probado de lo que involucra, has caminado a la par con diferentes ministerios y pastores, sí. y ahora te toca servir a los pastores. Sí. Porque es lo que haces, ¿verdad? Sí. O sea, es parte del llamado que, que sí. tenemos. Nos da el privilegio el Señor de ir a iglesias, de hablar con ellos, de animarlos, de orar por ellos, por sus sí. familias. Y bueno, 
Esto, todo esto, todo esto lo hacemos porque amamos la iglesia. Amén. Amamos la novia, la esposa de Cristo, amamos a Cristo. Entonces, esto es parte de la razón por qué hacemos lo que hacemos. Sí. Amén. Irene, yo quiero que terminemos en esta ocasión precisamente orando. Amén. Y normalmente a mis invitados del podcast les pido que oren. Y en esta ocasión a mí me gustaría que oráramos, no solamente por los pastores, pero específicamente um, países como Ucrania, naciones como Israel, Gaza, se nos olvida que ahí está la iglesia local. Mm. Ahí hay iglesias. Sí. Ahí hay iglesias, ahí hay pastores. Mm -hmm. Ahí hay hombres y mujeres que están sirviendo al Señor y continúan haciendo. Y están en condiciones que tú y yo solamente podemos imaginarnos. Mm -hmm. O sea, tenemos, no tenemos ni la menor idea de lo que es vivir bajo las situaciones que ellos están viviendo. Entonces, si pudiéramos orar por la iglesia en claro. esas condiciones, claro. este, esta ofrenda del hambre mundial, Sabemos que está tocando gente y familias alrededor del mundo. Sí. Probablemente que nunca vamos a conocer en este lado de, de, de la tumba o del cielo. Este, y el Evangelio está siendo predicado. Amén. Está empoderando personas, misioneros. Mm. Uh, en el, en el día de ayer entrevisté precisamente aquí al hermano Noé Treviño. Sí. Y como bautistas de Texas tenemos 69, eso es lo que aprendí, 69 misioneros en 17 países. Mm. A través del programa que él dirige, que es el programa de adopción de misioneros. Entonces, como bautistas, somos, somos el producto de la colaboración de más de 5.300 iglesias en el estado de Texas. Mm. Y tú diriges una de las áreas que están impactando más allá de simplemente el estado de Texas. Bien. Es mucho lo que hay que hacer aquí. La necesidad es muy grande. Claro, claro. Aquí en Texas, pero nuestro enfoque es global. Sí. Entonces, a mí me encantaría que oraras, que, que nos despidieras en oración y otra vez pensando en estos pastores, en estas familias, en estas comunidades que en este momento que estamos grabando están atravesando otra sí. vez amenazas que solamente podemos imaginarnos. Sí, Entonces, sí. Entonces, claro, por favor. Claro, oramos. Padre, te, te damos gracias porque tú eres Dios soberano. Tú eres um, un Dios tan increíble, tan infinito, Señor, que no, nuestra mente ni puede captar todo, todo lo que eres, Señor. Gracias por ser um, nuestro pastor. Um, y en este momento, Señor, uh, te doy gracias por cada uno de, de mis hermanos, de los pastores que están escuchando este mensaje, Señor. Te agradezco por sus vidas, por um, sus testimonios, Señor, por el llamado que les has dado, Señor. Um, especialmente celebrando en este mes a les queremos saber que, que son apreciados, Señor. Aun cuando quizás no lo escuchan, um, que, Señor, por medio de tu, tu Espíritu Santo los anima, Señor, a continuar en el llamado que tú, que tú les has dado. Uh, y en especial, Señor, en esta uh, tarde, Señor, pedimos por uh, los pastores que están en otros países, Señor, por especialmente los que están en Israel y Gaza en estos momentos, Señor, que... Uh, que, sabemos, que hemos escuchado que nomás hay una sola iglesia evangélica que es una iglesia autista en Gaza, Señor. Pido, Señor, en, en particular por este pastor, Señor, que tú lo animes, Señor, que tú le recuerdas, Señor, de la esperanza en ti, Señor. Que tú no lo has dejado. Y, Señor, que tú sigues junto con él. Te pido, Señor, por los pastores en Israel también, que tú... Los anime, Señor, que este tiempo de pérdida, de este tiempo de dificultad, Señor, también sea un tiempo quizás de cosecha, Señor. Un tiempo de, de buscar maneras de cómo compartir con otros la esperanza en Cristo. Pido, Señor, que tú provees por sus necesidades básicas, Señor, por agua, por el electricidad, Señor, por... Um, si tienen edificio todavía, Señor, que tú ayudes a, a que puedan abrir sus edificios a, a proveer ese auxilio para los que están alrededor de ellos. Um, señor, cuídalos, protégelos y que nosotros también, los que no estamos en, en esa región, Señor, que nosotros podemos apoyarlos por medio de nuestras oraciones y también por, por nuestros diezmos, Señor, por nuestras ofrendas por los, las ofrendas, Señor, que se puedan recoger para proveer apoyo, no nomás financiera, pero que por medio de estas ofrendas, Señor, que podemos decir, aquí estamos, como hermanos en Cristo, juntos a tu lado, Señor. 
Agradezco a, a cada uno de los pastores que están presentes en, en, en este tiempo, Señor, con nosotros. Y de, de nuevo, Señor, pido que tú los proteges, que tú les das esa perseverancia, Señor, para seguir adelante en el llamado que tú les has dado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.